Hello students, how are you all? I am good here and I hope you are good there. You are watching your channel Zabish Classes. And here on this channel today I have taken up your book Reverie which is from ISC board for the students of 11 as well as 12th standard. And from this book the poem that I have chosen today is the poem The Dolphins and so please this is my humble request to all of you that you please open your books and open this poem at your places so that you can understand the poem well. So students I have taken up this poem The Dolphins and let us start the poem now that has been written by Carol and Duffy. Now this poem is first of all a dramatic monologue. Now let me explain to you what is a dramatic monologue. Actually dramatic monologue is a type. Her poem ka ek type hota hai. A poem can be a sonnet, a poem can be a ballet. In the same manner here this poem The Dolphins is a dramatic monologue. Now let me explain this to you what is a dramatic monologue. Monologue means a single speaker and dramatic means silent listener. So whenever there is a single speaker and silent listener that is called a dramatic monologue. Like here in this poem there is a single speaker and the single speaker is the dolphin itself and that's why this is called a monologue. And since the listeners are regarded that they are present, listeners are present but then they are mute, they are silent. So since silent listeners are present, it is called dramatic. So it is a dramatic monologue overall because there is a single speaker that is the dolphins themselves and then there is a, uh, there is a silent listener. And that is how the poem is called a dramatic monologue. Now let us understand the themes and all on, on which this poem is based. So this poem is actually carrying a number of themes such as oppression, such as slavery, such as uh, you can say dominion. So here you will be getting to see that these dolphins are metaphorically representing all those characters, all those creatures or all those living beings across the world that have been suffering from slavery, that have been suffering from dominion or any kind of a torment or torture that uh, is being done onto them. जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे डॉल्फिन्स के साथ बुरा हो रहा है डॉल्फिन्स को इंसानों ने किस तरीके से उनके साथ अत्याचार किया हुआ है टॉर्मेंट किया है टॉर्चर किया है डॉल्फिन्स आर सफरिंग दे आर बीइंग टॉर्चर्ड एंड टॉर्मेंटेड एट द हैंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स and ironically agar aap dekho the dolphins are mammals and human beings are also mammals that means one mammal is oppressing or suppressing or torturing another mammal that means jo hum kar rahe hai injustice torture torment wo hum apne fellow beings ke sath hi kar rahe hai this is such an ironical satirical thing that a creature, a living being, jo hai, wo apne fellow being ko other creature ko kis tarah se torture karta hai जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पर जो पोयम रिप्रेजेंट कर रही है तो बहुत ही ब्रॉड लेवल पर ये रिप्रेजेंटेशन है मेटाफोरिकली और इसीलिए ये जो डॉल्फिन्स हैं ये डॉल्फिन्स हर उन क्रिएचर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनको कहीं ना कहीं एनस्लेव किया जाता है और जिनको कन्फाइन करके कैप्टिव बना करके रखा जाता है और उनको गुलामी को झेलना पड़ता है और ये सब चीज़ें सफ़र करनी पड़ती है तो वो डॉल्फिन्स हो सकते हैं या फिर दूसरे जानवर हो सकते हैं या फिर वाइल्ड एंड वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोइटेशन के बारे में आप समझ सकते हो दिस इज़ वन ऑफ द थीम्स यर वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोइटेशन और ये इवन अदर इंसानों को भी मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ ही उन्हीं के फेलो बींग्स दूसरे इंसान टॉर्चर uh, करते हैं टॉमेंट करते हैं और इनस्लेव कर लेते हैं सो दिस इज द पोएम फॉर टॉक अबाउट Now let us start the poem line by line and you will be able to understand it very well. So first let me tell you one more thing. Okay, this poem has been written by Carol and Duffy from the perspective of the dolphins. Now what is the meaning of the dolphins? It is written from the perspective of the dolphins. कि लिखा तो पोइट ने है लेकिन पोइट ने इन पो, इस पोएम को लिखा है इन शब्दों को लिखा है डॉल्फिन्स की तरफ से इसका मतलब कि आपको पढ़ के ऐसा लगेगा जैसे ये शब्द डायरेक्टली डॉल्फिन्स के हैं जैसे डॉल्फिन्स खुद अपनी जुबान से अपने दर्द को एक्सप्लेन कर रहे हैं सो लेट अस स्टार्ट द पोएम नाउ सो वर्ड इज वॉट यू स्विम इन और डांस इट इज सिंपल The dolphins are saying that world is that particular place where you feel like dancing. 
where you feel like enjoying yourself where your heart is so happy that you just feel excited word here refers to the natural habitat of the dolphins that is the ocean or the sea where the dolphins are free where they feel like dancing what you swim in actually dolphins jab dance karengi to unka dancing kya hoga ek tarah ka swimming ka hi pattern hoga so here this swimming is actually referring to the dancing where the dolphins feel like swimming in such a way as they dance and dance is a word that stands for celebration for happiness for excitement that means word is that particular place where you feel excited where you feel happy where you feel like celebrating where you feel like dancing it is simple we are in our element but we are not free actually here the element is ours that we have been captivated into but the problem is that we are not free here it means that the dolphins have been taken out from the ocean from the sea and now they have been captivated into the artificial habitat such as pool such as tank large aquariums but here they are not free the element is theirs only we are in our element let us understand this for example agar hame kidnap kar liya jaye captivate kar liya jaye to hame kidnap karke le ja kar ke rakha jayega kisi aur building mein wo building earth ka hi part hai हमारे ही प्लानट का पार्ट है वो मरकरी पे वीनस पे मार्स पे तो है नहीं वो अर्थ पे ही है इसका मतलब कि हमें किडनैप करके हमारे ही एलिमेंट में रखा गया है हमारे ही प्लानट पे रखा गया है बट द प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट फ्री देर इन द सेम मैनर द डॉल्फिन आर सेंग दैट वेन दे आर कैप्टिवेटेड एंड दे आर टेकन आउट ऑफ द नेचुरल हैबिटैट दैट इज सी एंड ओशन दे आर कैप्ट इन टू द आर्टिफिशियल हैबिटैट्स दैट इज लार्ज पूल लार्ज टैंक but then that element is there they are still inside water itself abhi bhi wo pani mein hai apne element mein hai but they are not free outside this world you cannot breathe for long that means outside your world outside that world jo aapki apni hai jahan par aap azad hai uske bahar bahut zyada din tak survive nahi kar sakte The other has Y shape. यहाँ पर समझिएगा This word the other actually refers to various points, such as यहाँ पर other refer किया जा सकता है उस इंसान को जो command कर रहा है dolphins को जो उनको train कर रहा है जो उनका master है जो उनको handle कर रहा है तो ये इसका meaning actually there is ambiguity in the line. That means uh, the meanings can be derived in different ways and there are different meanings as well. सो य इट कैन ऑल्सो रेफर टू दिस कि वो जो इंसान है दूसरा इंसान हमें कमांड कर रहा है हमें यू नो मास्टर कर रहा है और दूसरा मीनिंग इसका ये भी है कि अगर यहाँ पर रेफर कर सकता है एंड इट माइट बी रेफर टू ऑल दोज अदर डॉल्फिन्स टू ऑल दोज अदर क्रिएटर्स दैट आर विक्टिमाइज बाय सम अदर ह्यूमन बींग्स दैट मीन्स कि ये अदर दूसरे विक्टिम्स को भी रेफर कर सकता है इस लाइन के अंदर कि वो दूसरे विक्टिम्स जिनका सेम सिचुएशन है जिनकी सेम शेप है सेम कंडीशन है एज दिस डॉल्फिन हैज the others movement forms my thoughts again this other can be you know referred to that person that commander trainer jo command kar raha hai aur dolphins ko follow karna pad raha hai ya phir ye other refer kar sakta hai us leader dolphin ko jisko train kiya gaya hai ki wo initial step legi aur baaki ke dolphins usko follow karengi ya phir ye refer kar sakta hai again un sari victims ko jo you know captivity se aur इस तरह के जुल्म से सेम सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं वो सारे विक्टिम्स उनको रेफर कर सकता है कि उनका जो मूवमेंट है उनका जो पेन है वो हमें अपने पेन की याद दिलाता है राइट एंड ऑल्सो माय वो लिखा है कि एंड ऑल्सो माय मतलब माय ओन थॉट्स माय ओन पेन यू नो आई कैन फील आई कैन यू नो सेंस तो दूसरों के मूवमेंट्स से भी हम रियलाइज कर पा रहे हैं और अपने पेन से भी हम रियलाइज कर पा रहे हैं कि कितना बुरा दर्द है ये यू नो लैक ऑफ फ्रीडम का जहाँ पर आज़ादी नहीं होती जहाँ पर फ्रीडम नहीं है 
देर इज़ अ मैन एंड देर आर हूप्स असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक आदमी है जो हर वक्त हमारे सर पे खड़ा होता है टॉर्चर कर रहा होता है कमांड कर रहा होता है ये करो ऐसे करो वैसे करो यू मस्ट बी नोइंग हुप्स हुप्स असल में सर्कुलर शेप का होता है इट कैन बी यू नो अ वुडन वन और एनी थिंग एनी थिंग विच इज सर्कुलर इन शेप इज कॉल्ड अ हुप इट कैन बी योर इयर रिंग्स ऑल्सो दैट आर हुप्स दैट आर सर्कुलर इन शेप सो यो हुप्स रेफर टू समथिंग विच इज यू नो सर्कुलर इन शेप एंड उससे जनरली वो यूज़ करते हैं पी करने के लिए एक्सरसाइजेस करने के लिए गेम्स खेलने के लिए तो यहाँ पर उन्होंने कहा डॉल्फिन ने कि ज़िंदगी हमारी इसलिए भी बर्बाद है कि एक आदमी है जो हर वक्त सर पे खड़ा होता है और उसके हाथों में हुप्स है तो वो हुप्स इज़ लाइक यू नो बींग इट्स इज़ लाइक अ टॉय बींग यूज ओवर यू कि उनको दिया जाता है कि इसके साथ तुम्हें जंप करना है इसके साथ खेलना है तो उसका कहना है कि हमें हुप्स पकड़ा दिया जाता है तो यहाँ पर कुछ भी नेचुरल नहीं है सब कुछ बड़ा मटेरियलिस्टिक लगता है और इंसान हर वक्त हमारे सर पे खड़ा हमें कमांड कर रहा होता है देर इज़ अ कॉन्स्टेंट फ्लोइंग गर्ट अगेन दिस लाइन हैज़ गॉट दैट एम्बिग्विटी एंड दे आर टू मीनिंग्स दैट कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस लाइन द फर्स्ट मीनिंग इज कि वो जो इंसान कंटिन्यूसली उनको कमांड कर रहा है समवेयर ओ बी अदर ही माइट हैव दैट गर्ट इन साइड हिम कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है और वो कर रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से अवेयर भी है और उसको रियलाइजेशन भी है और दूसरा मीनिंग ये है कि वो जो डॉल्फिन है ना खुद उनके अंदर एक गिल्ट फीलिंग है इस बात के लिए कि असल में तो वो हमेशा से यहाँ पे थी नहीं उनको लाया गया है उनके नेचुरल हैबिटैट से कैप्चर करके यहाँ पर लाया गया है तो नेचुरल हैबिटैट से कैप्चर किया होगा तो कोई चारा डाला होगा बेट डाला होगा जिसमें वो फंस गई होंगी और उसके बाद उनको यहाँ ले आया गया तो उनका इसी बात का गिल्ट है कि क्यों हम इतने प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं थे कैसे हम फंस गए और आज हम इस तरह से यू नो सफ़र कर रहे हैं जो डू दिस कैप्टिविटी एंड टॉर्चर एंड टॉर्मेंट एंड लैक ऑफ फ्रीडम सो दिस स्टैंड इज क्लियर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर स्टैंड वी हैव फाउंड नो ट्रूथ इन दीज वाटर्स इस पानी में ना कोई सच्चाई नजर नहीं आती यहाँ पर सच्चाई का मतलब है अटैचमेंट अपनापन ऐसा नहीं लगता जैसे ये पानी हमारा है इससे कुछ हमारा अपना यू नो कुछ जुड़ा हुआ है कुछ यादें हैं जैसे हम फॉरेन तो चले जाते हैं अब्रॉड लेकिन वहाँ पर हमें ये लगता है कि कुछ अपना पन सा नहीं है इंडिया की बात ही अलग है देश तो वही है हमारा सो so, वैसे ही इस पानी में उनको ना वो बात नहीं लग रही है वो मज़ा नहीं आ रहा है पानी में वो अटैचमेंट नहीं है नो एक्सप्लेशन ट्रेम्बल ऑन ऑफ फ्लैश यहाँ पर एक्सप्लेशन का मतलब है यू नो सेंसुल फीलिंग दैट सेंसेशन कि जब ये पानी हमारी स्किन को हमारे फ्लैश को टच करता है तो हमें वो सेंसेशन नहीं आता वो वो फीलिंग नहीं आती वो मेमरीज नहीं आती अपने पन की फीलिंग नहीं आती और ये जो लाइन है दिस इज जक्स्टा पोजिशन जक्स्टा पोजिशन का मतलब होता है वेन वी कीप टू थिंग्स टूगेदर विच आर कम्प्लीटली ऑपोजिट इन नेचर एंड वी कम्पेयर टू कम्प्लीटली ऑपोजिट थिंग्स बाई कीपिंग दैम एट द सेम प्लेस तो दो एकदम अपोजिट चीज़ों को हम साथ साथ रखकर जब कंपेयर करते हैं उसको जक्स्टा पोज करना कहते हैं और इट इज़ कॉल्ड जक्स्टा पोजिशन सो यू इट इज़ जक्स्टा पोजिशन वी वर ब्लेस्ड एंड नाउ वी आर नॉट ब्लेस्ड वी वर ब्लेस्ड मतलब कब यू ऑल्सो यू विल सी दैट द डॉफेंस हैव बीन कंटिन्यूसली यू नो कंपेयरिंग द टू लाइफ लाइफ इन द प्रीवियस यू नो द प्रीवियस लाइफ इन द नेचुरल हैबिटैट and the present life in the in the artificial habitat. so we were blessed कहाँ previous life में जब हम natural habitat में थे that means ocean में sea में क्यों क्योंकि वहाँ पर ना तो confinement था जगह का और ना ही uh, you know ये captivity थी ना ही हम गुलाम थे हम आज़ाद थे कोई commander कोई trainer नहीं था अपनी मर्जी के मालिक थे यहाँ पर हम ब्लेस्ड नहीं हैं कहाँ पर एट प्रेजेंट इन दी आर्टिफिशियल हैबिटैट्स मतलब इट कैन बी अ पूल इट कैन बी अ टैंक इट कैन बी एक्वेरियम लार्ज वन सो हियर वी आर नॉट ब्लेस्ड बाय बिकॉज वी डू नॉट हैव फ्रीडम टू डू थिंग्स वॉलेंटरली और फॉर ओन विल हम चीज़ें यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं कर सकते एंड आफ्टर ट्रैवलिंग सच स्पेस फॉर डेज वी बी कैन टू ट्रांसलेट और फिर क्या होता है कि जब आपको एक जगह दे दी जाती है रहने के लिए जैसे मान लीजिए कि आई एम सॉरी आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल दैट यू वर सपोज यू वर यू नो किडनेप्ड यू वर कैप्टिवेटेड इन अ बिल्डिंग 
अगर आपको एक बिल्डिंग में रखा जाए कैप्टिवेट करके तो चाहे वो बिल्डिंग कितनी बड़ी ही क्यों ना हो और आप एक दो दिन रोगे उसके बाद फिर इवेंचुअली यू विल स्टैंड अप एंड यू विल स्टार्ट ट्रैवलिंग दैट स्पेस ना तो जब आप उस स्पेस को ट्रैवल करेंगे आप वो घूम के आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा मतलब देखो दो दिन तो आप रो, रोएंगे जाहिर सी बात है कि आपको आपकी घर से निकाल के एक दूसरी बिल्डिंग में कैप्टिवेट कर लिया गया है चाहे वो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो लेकिन चाहे वो आपके घर से ही बड़ी क्यों ना हो लेकिन वो आपकी दुनिया से बड़ी नहीं है क्योंकि अपने घर में आप आज़ाद थे और वो पूरी दुनिया आपकी थी आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते थे लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर कैप्टिवेटेड हैं कहीं और जा नहीं सकते तो उस बिल्डिंग के अंदर जो फीलिंग आई कि वो अच्छी नहीं आएगी और लेकिन कुछ भी हो जाए जब हम किसी सिचुएशन में कैद हो जाते हैं राइट इट कैन बी मी एज वेल सो इफ़ आई एम कैप्टिवेटेड इन दैट बिल्डिंग और उस सिचुएशन में कैद होने के बाद क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम वी ट्राई टू एडजस्ट वी ट्राई टू यू नो फाइंड आउट कि क्या क्या वेज हैं यहाँ पर क्या क्या यू you नो know, क्या सोल्यूशन है तो हम उसमें एडजस्ट करने लगते हैं और फिर उस पूरी बिल्डिंग को घूम कर देखेंगे कि कितनी बड़ी स्पेस है ये और फाइनली तो बिल्डिंग इज़ अ बिल्डिंग एंड इट्स जस्ट अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द इंटायर वर्ल्ड तो वो एक मोमेंट uh, पे जहाँ पे शुरू करेंगे वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्दी राइट तो वैसे ही आफ्टर ट्रैवलिंग सच स्पेस फॉर डेज वी बिगैन टू ट्रांसलेट वी रेफर्स टू द डॉल्फिन डॉल्फिन आर सेंग कि पहले तो हम बहुत रोते हैं तड़पते हैं लेकिन फिर हम स्टार्ट कर देते हैं सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना और जब हम एडजस्ट करने लगते हैं तो फिर वी ट्राई टू फाइंड आउट और कैलकुलेट दैट स्पेस दैट वी हैव गॉड दैट वी हैव बीन कैप्टिवेटेड इन सो वी बिगिन टू एक्चुअली फाइंड आउट दी स्पेस एंड देन वी फाइंड वी वी रियलाइज कि हमने जहाँ से शुरू किया था जिस जगह से जिस स्पेस से स्टार्ट किया था हम घूम कर उसी स्पेस पे आ गए बहुत जल्दी इसका मतलब द स्पेस इज सो लिमिटेड सो कन्फाइंड एंड सो सेम यू नो इट इज़ द सेम स्पेस इट इज़ सो कन्फाइंड इट इज़ सो लिमिटेड एंड देर इज़ नो नो यू नो और यू कैन से दैट स्पेस इज नॉट एज बिग एज द वर्ल्ड सो इट इज़ द सेम स्पेस ऑलवेज एंड अब अब इट इज़ अ मैन इसका मतलब ये है कि ऐसा लगता है जैसे हम बहुत ही कन्फाइंड जगह पे हैं Yes, this is again a very very important line, and I have, uh, I just forgot to tell you one thing. Is this juxtaposition only line? Here we were blessed, and now we are not blessed. Please underline that line, and you must learn that line by heart because it is a very very simple line. You can easily remember, and that's how you can easily quote in your answer. And if you quote that line in your answer, I'm very sure that you'll be fetching better marks. Because in IAC it happens, the more you quote, the better marks you fetch. So here. Again, this line is very very simple. It is the same space always. There are two problems, you know. In this artificial habitat, there are basically two problems, and the two problems are as follows. कि पहली चीज तो ये है कि जगह बहुत limited है, बहुत confined है. ऐसा लगता है जैसे हम फंस से गए हैं, यहाँ से आगे जा ही नहीं पा रहे. Move करना start भी करते हैं, तो बहुत जल्दी same point पे वापस पहुँच जाते हैं. और second problem ये है कि सर पर हमेशा एक आदमी खड़ा होता है. जो हर वक्त टॉर्चर कर रहा होता है ऐसे करो वैसे करो ऐसे स्विम करो वो स्विम करना भी सिखा रहा होता है जंप करना भी सिखा रहा होता है खेलना भी सिखा रहा होता है मीन्स वी आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग दैट इज सेट बाय आर हार्ट तो हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते सो वी आर नॉट फ्री एट ऑल एंड दिस लैक ऑफ फ्रीडम इज अ वेरी वेरी बिग पे कि जब हम आज़ाद नहीं होते और गुलाम होते ये बहुत बड़ा दर्द है इसके साथ कोई भी क्रिएटर जिंदा नहीं रह सकता So you understood this stanza too. Now let's move on to the third one. And now we are no longer blessed, for the world will not deepen to dreaming. ऐसा लगता है जैसे अब हम blessed नहीं हैं यहाँ पर. हम blessed क्यों नहीं हैं? For का एक meaning होता है because. तो यहाँ पर हम blessed नहीं हैं. यहाँ पर मतलब कहाँ पर? At present. In the present life. That means in the artificial habitat. यहाँ पर हम blessed नहीं हैं क्योंकि यहाँ की दुनिया इतनी गहरी नहीं है जहाँ पर हम खाब देख सकें जहाँ पर हम सपने देख सकें यहाँ की दुनिया में उतनी गहराई नहीं है जाहिर सी बात है एक सी और एक ओशन की जो डेप्थ होती है उसकी कंपेरेटिवली तो इन आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज की कोई डेप्थ होगी नहीं तो यहाँ पर हम सपने नहीं देख सकते द अदर नोज एंड आउट ऑफ लव रिफ्लेक्स मी फॉर माई सेल्फ यहाँ पर जो अदर वर्ड है ये रिप्रेजेंट uh, कर रहा है अदर विक्टिम्स को अदर क्रिएटर्स को जो सेम सिचुएशन में सफ़र कर रहे हैं हु आर सेलिंग इन द सेम बोट 
रिच आर इन द सेम सिचुएशन इसका मतलब क्या वो सब जो गुलाम है वो सब जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान के हाथों टॉर्चर हो रहे हैं दी अदर नोस और अदर डॉल्फिन्स को भी कहा जा रहा है जो सेम सिचुएशन में है सेम सिचुएशन में है दी अदर नोस एंड आउट ऑफ लव रिफ्लेक्स मी फॉर माई सेल्फ तो इसका मतलब डॉल्फिन का ये कहना है कि वो जो अदर डॉल्फिन्स हैं या जो अदर क्रिएटर्स हैं जो सेम सिचुएशन सेम पेन में है जो गुलाम बने हुए हैं जो टॉर्चर किए जा रहे हैं वो समझ सकते हैं उन्हें पता है मेरे इमोशंस का मेरे दर्द का और जब हम उन्हें देखते हैं ना तो आउट ऑफ लव का मतलब है आउट ऑफ एम्पैथी ऐसा लगता है जैसे हमारी सिचुएशन सेम है और कहीं ना कहीं अपने अंदर हमें उनकी इमेज नज़र आती है और उनके अंदर हमें अपनी इमेज नज़र आती है वी सी आर सिल्वर स्किन फ्लैश पाए लाइक मेमोरी ऑफ समवेयर अर्स और जब इस पानी में क्योंकि इनकी सिल्वर स्किन होती है वो पानी में ग्लो करती है शाइन करती है तो इनका कहना है कि जब इस पानी में हमारी स्किन शाइन करती है तो वो शाइन भी इतना आर्टिफिशियल लगता है कि ऐसा लगता है कि ये ग्लो हमारे अंदर से नहीं आ रहा ये ग्लो कहीं ना कहीं हमें हमारे प्रीवियस हैबिटैट की मेमरीज की याद दिला रहा है यादें यू नो याद आ रही हैं कि कैसे उस टाइम पर हमारे प्रीवियस नेचुरल हैबिटैट में जब हमारी स्किन इस तरह से शाइन किया करती थी तो हम अंदर से खुश होते थे तो ये भी जो है ये फ्लैश भी है ये रिमाइंडर है हमें हमारी मेमोरीज का हमारे प्रीवियस लाइफ में नेचुरल हैबिटैट्स में देर इज़ अ कलर्ड बॉल वी हैव टू बैलेंस टिल द मैन हैजर्स इसका मतलब यह है कि यही प्रॉब्लम है कलर्ड बॉल भी दे दिया है हुप्स भी दे दिया है हुप्स एक टॉय है हुप आई टोल्ड यू उसी तरह से कलर्ड बॉल इज ऑल्सो अ टॉय नाउ दिस टॉयज आर एक्चुअली सिम्बोलाइजिंग द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड इज द मैन मेड वर्ल्ड ह्यूमन वर्ल्ड जहाँ पर पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर फिजिकल आइटम्स की वैल्यू होती है जहाँ पर नेचर इम्पॉर्टेंट नहीं है जहाँ पर उम्मीदें इम्पॉर्टेंट नहीं है लव इम्पॉर्टेंट नहीं है इसका मतलब ये है कि उसका कहना है डॉल्फिन का कि हम ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी है मटीरियलिज़म है जहाँ पर इंसान जो है वो नेचर से एकदम अनअवेयर है जहाँ पर कोई ब्यूटी नहीं है नेचर की जहाँ पर लव नहीं है हैप्पीनेस नहीं है एक्साइटमेंट नहीं है जहाँ पर डांस करने का दिल नहीं चाहता जहाँ पर आर्टिफिशियलिटी है मैन मेड चीज़ें हैं मटीरियलिज़म है जैसे कि एक कलर्ड बॉल हमें दे दी जाती है और वो इंसान हमारे सर पे खड़ा रहता है कि इसको बैलेंस करते रहो और जब तक कि वो चला ना जाए तो जब तक कि वो इंसान सर पे खड़ा रहे तब तक हमें उस बॉल को बैलेंस करना होता है इस इट मीन्स ए ज्ञान दे आर अंडर सम खैर फॉर प्रेशर सम खैर फॉर कमांड सम खैर फॉर ट्रेनिंग यू नो ट्रेनिंग दैट मीन्स दे आर नॉट एट ऑल अलाउड टू डू समथिंग आउट ऑफ देर ओन विल एंड विच शोज दे आर नॉट एट ऑल फ्री देयर और क्योंकि वो आज़ाद नहीं है वो यहाँ पर जी नहीं पा रहे सो दिस इज टाइम्स इज ऑल्सो क्लियर नाउ द लास्ट टाइम द मून हैज डिस अच्छा यहाँ पर मून भी नहीं है मून इज अगैन अ सिंबल ऑफ नेचर दैट मीन्स देर इज नो नेचर अराउंड बट देर इज एवरीथिंग आर्टिफिशियल वी सर्कल वेल वॉर्न ग्रूप्स ऑफ वाटर ऑन अ सिंगल नोट और ऐसा लगता है जिस वाटर बॉडी में हम हैं वहाँ पर जब हम यू नो वहाँ पर जब हम घूम रहे हैं वी आर टेकिंग दैट राउंड तो बस एक ही सिंगल म्यूजिक पर देर इज जस्ट वन नोट ऑफ म्यूजिक राइट एंड डॉल्फिन आर मैमल्स एंड दे आर इक्विप्ड विद अ लॉट ऑफ नेचुरल टैलेंट्स यू नो बाय गॉड एंड दैट्स वाई दे इंजॉय देर ओन साउंड देर ओन म्यूजिक देर ओन इकोज सो म्यूजिक ऑफ लॉस फॉर एवर फ्राम दी अदर्स हार्ट विच टर्न माई ओन टू स्टोन और ऐसा लगता है ना जैसे कि यहाँ पर जो दूसरे डॉल्फिन और दूसरे क्रिएटर्स हैं जो सब कहीं ना कहीं यू नो किसी के हाथों टॉर्चर हो रहे हैं और गुलाम बने हुए हैं तो उनके दिल से एक म्यूजिक ख़त्म हो चुकी है मतलब एक जो एक्साइटमेंट का लेवल होता है ज़िंदगी के लिए ख्वाब होता है सपने होते हैं एक्साइटमेंट होता है म्यूजिक होता है वो ख़त्म हो चुका है और उनकी इस हालत को देख के मेरा दिल पत्थर का हो जाता है क्योंकि दे आर सेलिंग इन द सेम बोट दे आर सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम देर इज़ अ प्लास्टिक टॉय अगेन प्लास्टिक टॉय इज अ सिंबल ऑफ मटीरियलिस्टिक वर्ड कि हुप्स है यहाँ पर यहाँ पर कलर्ड बॉल है यहाँ पर प्लास्टिक टॉय है लेकिन यहाँ पर मून नहीं है यहाँ पर नेचर नहीं है यहाँ पर लव नहीं है देर इज़ नो होप यहाँ पर उम्मीद नहीं है We sink to the limits of this pool until the whistle blows. हमसे कहा जाता है कि हम नीचे जाएँ 
हम उतने नीचे जाएं जब तक कि सीट ही ना बच जाए हमें इस पूल के नीचे की लिमिट्स तक जाना होता है विच इज़ नॉट वेरी डीप बट देन वी हैव टू गो डाउन एंड डाउन टिल द विसल गोज मतलब वी हैव टू डू एवरीथिंग एट द कमांड वी हैव टू फॉलो द विसल विसल इज अ सोर्स ऑफ कमांड सो क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ कमांड पे कर रहे हैं इसलिए जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे देर इज अ मैन असल में ना दिस इज द मेन प्रॉब्लम हेयर एवरी टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्पेस इज वेरी कन्फाइंड वेरी लिमिटेड वेरी स्मॉल कंपेयर टू द नेचुरल हैबिटेट दैट इज ओशन एंड सी और सेकेंडली यहाँ पर हर वक्त एक आदमी खड़ा है और हमारे दिल को हमारे दिमाग को पता है और माई नोज वी विल टाई हेयर कि हम यहाँ ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पा रहे क्यों क्योंकि ये जगह जो है बहुत ही कन्फाइंड है और यहाँ पर कोई हमारा अपना नहीं है यहाँ पर चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिनसे हम अपनी यू नो हैप्पीनेस को को रिलेट कर पाएँ क्योंकि यहाँ पर नेचर नहीं है यहाँ पर होप नहीं है यहाँ पर सपने नहीं है यहाँ पर सब कुछ आर्टिफिशियल है मटीरियलिस्टिक है यहाँ पर चांद भी नहीं है देर इज़ नो सोर्स ऑफ नेचर देर इज़ एवरी थिंग आर्टिफिशियल देर इज जस्ट वन म्यूजिक देर इज़ अ मैन ऑलवेज who has been training commanding continuously so the most prominent theme a theme that comes out of this poem is that any creature on this earth has got this right birth right of freedom aur usse azadi agar chheen li gayi to wo zyada din is duniya mein survive nahi kar payega this is the prominent theme freedom significance of freedom Freedom is very very important. Freedom is as important as the basic requirements of life. Till we are free, we will live happily. We can we can enjoy. We can we we may have uh, some problems, but we have a lot of you know uh, you can say skills to even overcome those problems. लेकिन अगर हमसे आजादी छीन ली गई तब फिर हम नहीं छीन पाएंगे. I hope you understood this. Uh, you understood this poem. Thank you.